ओके नमस्ते मैं हूँ पायल रोहत की मैंने एक्सपेक्ट uh, नहीं किया था आप लोग इतने सारे लोग आएंगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू धन्यवाद आप लोग आए यहाँ पर मुझसे बातचीत करने के लिए आई नो आज शायद तीन चार और इवेंट्स हो रहे हैं सो यू टुक टाइम आउट टू मीट मी टॉक टू मी अंडरस्टैंड माई पॉइंट ऑफ व्यू समथिंग विच आई विल रियली रियली अप्रिशिएट मुझे बोला है कि मैं आप लोगों के तीखे सवालों से पहले अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रखूं क्योंकि अनुषा जी चाहती है कि मैं भी अपनी बात आप लोगों के साथ रखूं शी इज़ अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड ऑफ संग्राम जी एंड अ फैमिली फ्रेंड एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल अनुषा जी आपने मुझे ये मौका दिया कि हम इंटरेक्ट कर सकें अच्छी तरह से सो आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट लॉकअप वॉज अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी आप सबको पता होगा कि मैं तीन चार साल से ना टी ना फिल्म ना ओ टी प्लेटफॉर्म्स पर थी बिकॉज आई वॉज इन अ डिफरेंट जोन बट हूँ एक अभिनेत्री एक एक्ट्रेस सो आई थिंक एक्टिंग इज समथिंग दैट कम्स नेचुरली टू मी एंड रियलिटी शोज आर वेरी वेरी डियर टू मी बिकॉज मैंने अपनी पहचान उससे बनाई है तो हम बातचीत कर रहे थे एक दूसरे के साथ तो संग्राम भी मेरी टांग खींच रहे थे कि तुमने क्या सीखा इस शो से बिकॉज येस्टरडे वॉज अ डे दैट आई वॉज ट्राइंग टू यू नो सी पिन की क्या हुआ तो मैं आप सबके साथ वो बातचीत करूंगी कि मैंने शो से क्या सीखा आप मुझे सवालों में पूछ सकते हैं बट आई एम वेरी ग्लैड फॉर द एक्सपीरियंस एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट आई कुड वर्क विद टू वेरी पावरफुल वुमेन इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री दैट इज एकता कपूर जी एंड कंगना रनावत सो बींग थैंकफुल टू देम एंड द मेकरस आई वुड लाइक टू स्टार्ट दिस इंटरेक्शन विद मीडिया Yes, I was very disappointed because जो शो का कॉन्सेप्ट था वो बैड एस था एंड बैड एस का मुझे खिताब बहुत सारे सेलिब्रिटीज एंड एकता जी एंड कंगना बहुत बात देते थे तो मुझे लगा था कि माई जर्नी वॉज एज पर द फॉर्मेट ऑफ द शो बट देन हम सब प्लान कुछ करते हैं भगवान जी कुछ और प्लान करते हैं सो आई थिंक भगवान वॉन्टेड मी टू गेट द लव ऑफ द फैंस एंड दैट इज़ वॉट द शो वॉज ऑल अबाउट फॉर मी इन माई जर्नी एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि आज की तारीख में तीन चार साल के बाद जब मैंने ये पहला वेंचर किया आई कुड गेट द लव ऑफ यू नो पीपल हु आर फैंस ऑफ लॉकअप एंड फॉर मी दैट इज़ अ विन येस इट इज़ अ विन आई डू वॉन्टेड टू विन द ट्रॉफी स्टेज पे खड़े होके बहुत बुरा लगा फॉर दोज टेन मिनट्स बट देन दैट्स द वे द शो इज ऑल अबाउट यू नो वर्क इज ऑल अबाउट आई एम रियली सॉरी मैं उस दिन नहीं आ पाई बिकॉज देखो संग्राम जी मेरे साथ थे एंड ही वॉज ऑल्सो एट द सेट सिंस मॉर्निंग एंड वो भी बैठे हुए थे यू नो ऑन द सेट एंड आप सबको पता है सेट पे ए सी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता सो ही वॉज ऑल्सो वेरी टायर्ड डिसअपॉइंटेड बिकॉज उनको भी लगा था कि मैं जीत जाऊँगी तो I think my first loyalty was to make sure that he is comfortable because uh, you know 70 days ho gaye the and I didn't want him to feel you know again more this thing so maine unki wajah se decide kiya ki let me go home and I will make an effort to talk to all of you again soon and this is what day after After two days, I'm talking to all of you. So sorry about that day. It was a very long day. Disappointment hui thi, and I'm a human being, so I didn't want to come and uh, you know show a part of me which is not exactly something that my fans would enjoy. My fans would want me to see the strong, fearless, courageous Payal, who is very happy for her journey, and I am very happy for my journey. So us din Sangram ji ki bhi you know. मूड स्विंग्स हो रहे थे पायल के कम हो रहे थे सो आई थॉट लेट मी जस्ट गो एंड रिलैक्स अब पूछिए अनुषा जी को मुझे पूरा एक दिन लगा है नॉर्मल होने के लिए आपको समझ नहीं पड़ रहा है मैं सनलाइट के बिना सेवेंटी डेज तक रही थी एंड मेरी सनलाइट की कहानी तो आप सबको पता है सो हमारा जो पेंट हाउस है बॉम्बे में वहाँ पे इतना सन आ रहा है देवो सम 
you know, uh, short circuit in the building, ACs were not working. So life is little difficult sometimes for us also. So I was like, let me take a break. I took a break for a day and I was going to meet with you today. So I was like, let me take a break for a day and I was going to meet with you today. No, 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 not at all. I'm not at all. We have talked with the CEO of the CEO. Sangram Ji also talked with the CEO. You know, it takes time suddenly to get used to phone calls, sunlight. Because when I did the show, I was actually cut off. And I was there for 70 days. I was there for 70 days. And 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 I was there for so I just came back to a zone where I had to figure out my house and I thought I was meeting you all today. So let me take a break. Look, I don't want to say anything from me because he's already the winner of the show. I would just wish him all the best because that's the way. देखिए जब हम फिनाले में थे तब उन्होंने कोई स्टैंडअप कॉमेडी किया था जहाँ पे उन्होंने कुछ मेरे वीडियोस के ऊपर बात करी थी कि मैं वीडियोस बनाती हूँ मुझे उन्हें अपलोड नहीं करना चाहिए तो मेरी टीम में से किसी ने ये वीडियो देखा है और उनको भी बुरा लगा वो स्टैंडअप कॉमेडी तो उन्होंने अपलोड कर दिया होगा क्योंकि जैसे आपको पता है मेरे फ़ोन मैं दे देती हूँ रिकॉर्ड करते रहते हैं एंड बहुत सारे फैंस यू नो वांट टू वैलिडेट व्हाई आई गॉट लेस वोट्स तो वो उनका थॉट प्रोसेस है उन्होंने शेयर कर दिया मेरा टीम अकाउंट है एंड दैट्स द वे दोज पीपल हैव दियर थाट प्रोसेस I think हम एक गेम शो से बाहर आए हैं। Let's not bring religion into it, but sadly people do bring religion into it. So let's not become trolls. Let's be intelligent enough and talk about the show. I am very very glad that there was a different kind of show that you saw that in this show there were opinions and news discussed and when opinions and news discussed in the world's biggest democracy in the world's biggest democracy and everyone knows that Payal is so opinionated and strong you know her point of views are very clear crystal clear so it was good to discuss but many people didn't agree with that and I think that there was a lot of people who didn't agree with that so it was good to discuss but many people didn't discuss that and I think that there was a lot of people who didn't agree with that because I think they were not comfortable with the idea of putting their thoughts on a platform I am always comfortable putting my thoughts on a platform so I enjoyed the news section and the opinion section but I thought that some people took it in a healthy way some people took it in a healthy way it's sad for them because they made it very personal it should have not become personal because certain topics are important topics for discussion because when we as an audience as a, uh, you know Indians discuss नहीं करेंगे वो topics को उसके बारे में कोई conclusion नहीं लाएंगे I think parliament में उस पे कोई decisions नहीं होगी because we are the ones who are making those people sit in the parliament because we are a democratic country and for a democratic country to function we need to talk on issues which are sensitive so talking is great but people got very personal with certain talks and I'm really really sad that they could not take healthy discussions but I'm happy with the professionalism. आजमा ने काफी बार प्रेस में कहा कि she will be never be your friend इस पे आप क्या कहना चाहोगे क्या आप अब आप घर के बाहर आ चुके हो क्या आप उनसे दोस्ती बनाओगे आगे और उनके अलावा कौन से ऐसे कंटेस्टर हैं जिससे आप बाहर मिलना नहीं चाहेंगे आप सबको पता है कि I'm a very very private person तो I'm a public person in uh, my profiling uh, I have very very uh, you know difficult way I, I know I have a very difficult way I, I would not say difficult मेरा एक nature है और वो nature I think has become something which is very publicly you know shared with all of you I would just say that it was a show show में मैंने emotional investment करी and I had told myself I would not do emotional investment much but still I did at the end part of my journey अब जो भी कह दियो कि आप नाम ले रहे हैं they have a point of view show खत्म हो गया है and I should respect their point of view all I can say is that the show is over, the game is over and uh, 
that's the way life is we should go on uh, secret selling ki task ki it's very very difficult for me to use the word dosti very frivolously मैं यहाँ पर दोस्ती प्यार रिश्ते जो होते हैं ना उनको बहुत मायने देती हूँ अपनी ज़िंदगी में अगर मैं किसी को दोस्त बोलती हूँ देन आई रियली रियली मेक श्योर आई स्टैंड बाय दैट पर्सन एंड अगर शो में भी आपने देखा होगा तो मैं बहुत गिने चुने लोगों के साथ जब उनके लिए ज़रूरत थी आई स्टूड एंड आई वॉज स्टैंडिंग सिंग यू नो सिंगल हैंडेडली फॉर दैम सो मेरे लिए ये शब्दों के बहुत मायने हैं रियलिटी शोज़ में बहुत लोग आते हैं जो इन शब्दों को बहुत फ्रिवलसली यूज़ करते हैं सो सैडली राइट नाउ आई डोंट नो वॉट आई कैन से बट इफ इन टाइम आई डू बिकम एक्चुअल फ्रेंड्स विद एनी बडी आई वुड लेट यू नो संग्राम वॉज लिटिल डिसअपॉइंटेड दैट मे को ट्रॉफ़ी नहीं मिली बिकॉज उन्होंने तो आई थिंक बहुत मेहनत करी थी एंड ही वॉज टेलिंग मी कि मैं काम कर रहा था साथ साथ में तेरा एक घंटे का वीडियो भी देख रहा था फिर मैं कभी कभी लाइव भी देखता था बिकॉज ही नोज दैट आई एम अ वेरी सेंसिटिव पर्सन आई एम स्ट्रॉग बट आई एम वेरी सेंसिटिव इतना आपको भी पता चल गया होगा कि मैं इतनी सी बात पर रो लेती हूँ सो ही वॉज डिसअपॉइंटेड बट आई थिंक ही हैज़ ही ऑल्सो बिलीव कि जो होता है अच्छे के लिए होता है एंड we are okay because that's the way life is we need uh, to see, see the blessings maine fans kamaye and i'm very very happy that i could earn that i could earn fans and love of audience jiski wajah se aap log aaj meri interview lene aaye hain jo ki bahut bahut gratifying hai because uh, i think this shows that i have earned a lot from this show your presence is an example of that मैंने अभी इनको बोला कि मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट किया है कि आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू वर्क विद द टू पावरफुल वेमेन ऑफ द टेलीविजन इंडस्ट्री आई थिंक आपने वो सुना नहीं कि मैंने बोला कि मैं नाराज़ नहीं हूँ फैंस ट्रोल्स क्या होते हैं उनकी एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है वी हैव टू रिस्पेक्ट इट बट एज पब्लिक फिगर्स वी नीड टू अंडरस्टैंड वॉट इज़ राइट एंड वॉट इज़ रॉन्ग मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ जो फैंस होते हैं एंड मैं ट्रोल्स को भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं समझ जाऊँ तो आई वुड बिहेव बेटर और आई वुड यू नो एग्जीक्यूट सर्टन थिंग्स बेटर सो क्रिटिसिज्म इज़ आल्सो वेरी गुड एंड लव इज़ आल्सो वेरी गुड सो दोनों को मद्देनज़र रखते हुए आई एम जस्ट क्लैरिफाइंग आई एम वेरी वेरी थैंकफुल एकता कपूर जी एंड कंगना रनावत जी दैट आई वर्क विद यू इन लॉकअप सीजन वन आई गेव माई बेस्ट फॉर द शो इन टर्म्स ऑफ माई गेम in terms of my hard work and uh, i'm very glad for this opportunity i like to be galat nahi to karan aur aapko bahut pasand karte hain ji maine aapko shehri ka tag bhi diya tha ji 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 to jab aap bahar aaye to unse koi baat ji yes i shared a message of thank you to him because uh, jailer sahab was friendly with sangram ji also so they had shared numbers i took his number from sangram and i told him thank you uh, i don't have ekta ji is and kangna ji is number so if i get i will thank them personally if this message does not go to them but i think this message will go to them and uh, karan was like you know uh, the jailer and wo jail mein hum log actually cut off the so the point of uh, positivity was the jailer sahab's entry through the gate and wo body language se pata chalta tha ki kya sahi hai kya galat hai so i was very much connected with the soul of jailer sahab and for that i'm very thankful to karan kundra ji because he played that role with utmost sincerity i have warden vi aayi thi to wo kehti rahi tejasvi prakash दे आर वेरी गुड दे आर वेरी क्यूट बट तेजस्विनी इज अ फायर एंड आई रियली रियली लाइक द वे शी इंटरक्टेड विद ऑन द लास्ट डे एंड शी वॉज वेरी गुड एज द वार्डन एंड आई होप टू सी मोर ऑफ हर I haven't worked with Salman ji as the uh, as a host of a show so agar aap aisa question puchhenge mujhe so let me do big boss season 16 and then we will answer this question so, matlab confirm hai aap jayenge big boss mujhe nahi pata main pooch rahi hu ye mujhse aise question pooch rahe jaise ha i would love to do the show ma'am aap se janna chahta hu kaam karna hai na abhi kaam kuch bhi kare 
बिग बॉस करे या लॉकअप करे या कुछ भी करे काम काम है हाँ मैं मैं वो भी करना चाहूंगी हेलो हाउ यू आप पतले हो गए हो हाँ कितना कम कर अच्छा क्या पूछ रहे थे आप मैं इसलिए ये फ़ोन रख रही हूँ क्योंकि कल बैठ के मैं खुद सोच रही थी कि मैंने ये लॉकअप से क्या सीखा है कैन यू जस्ट एंड आई हैड रिटर्न टेन पॉइंट्स जो मैंने इनको भेजे थे मगर मैं अभी इनसे वापस ले रही हूँ क्योंकि आई वाज जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड माय ओन जर्नी पहला पॉइंट जो मेरे को लगा शो करने के बाद लर्न नॉट टू डू इमोशनल इन्वेस्टमेंट एट ऑल इन एनी अदर रियालिटी शो एज माई एक्सपीरियंस यूर टॉट मी हाउ आई वॉज यूज बाई पीपल इन होम आई हैड इमोशनली इन्वेस्टेड आपको समझ पड़ गया होगा इट वॉज लाइक अ देजा वू मोमेंट अगेन विद मी ऑन अ रियालिटी शो बट देन दैट्स वॉट रियालिटी शो इज ऑल अबाउट यू लर्न यू फॉल यू ग्रो यू लर्न लाइफ गोज ऑन ओके आपने देखा था कि इस शो के अंदर दूसरा पॉइंट आपने देखा था कि इस शो के अंदर न्यूज ओपिनियंस डिस्कस हो रहे थे सो आई एम अ वेरी वाइब्रेंट पर्सन व्हेन इट कम्स टू डिस्कसिंग समथिंग आई लाइक हेल्दी आर्ग्यूमेंट्स बट मेरा क्या नेचर इतना पैशनेट है कि आप सबको लगता है कि मैं एग्रेसिव हो रही हूँ मैं एग्रेसिव नहीं होती मैं बोलती हूँ इस तरह से तो आफ्टर अ हेल्दी आर्ग्यूमेंट अगर मुझे लगता था कि मैंने किसी का दिल दुखाया आई वुड से अ सॉरी बिकॉज मुझे लगता है सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं होता आई हैव अ वीर सावरकर इंस्पिरेशन इन माई जोन कि सॉरी बोलने से मैं छोटी नहीं होंगी बट लॉट ऑफ पीपल थाट दैट इट वॉज नॉट रियल और इट वॉज फेक बट दैट्स नॉट द वे इट इज़ मैं अगर कुछ बोलती हूँ मुझे लगता है कि मेरे बोलने से किसी को हर्ट हुआ है तो मैं सॉरी बोल सकती हूँ सो दैट इज़ समथिंग दैट आई लर्न अगेन फ्रॉम दिस शो दैट आई कैन यू नो डू दैट अनुषा जी ये मेरा आपका फोन या मेरे फोन पे है वेट ओके सो बिकॉज मैं शो में गेम खेलने गई थी पॉइंट ऑफ व्यूज रखने गई थी लॉजिकली सारे पॉइंट्स को अटैक करने गई थी मैं कहीं भी किसी को इमोशनली हर्ट नहीं करने गई थी बिकॉज मेरी मेरा मतभेद हो सकता है एक विचारधारा से विच इंसान से नहीं तो मेरी यही थॉट प्रोसेस है मेरी और आपकी विचारधारा मैच नहीं करेगी मगर मैं आपसे पर्सनल नफरत नहीं करती हूँ ये मेरा थॉट प्रोसेस है और मैं स्पष्ट करना चाहती थी बट कहीं ना कहीं यू नो जोन बदलते जाते थे तो अगर जोन बदल जाते थे तो मैं सॉरी बोल देती थी बिकॉज आपको पता है मेरी इंस्परेशन कौन थे uh, तीसरा पॉइंट जो मैंने लर्न किया वो ये था कि अ गुड ह्यूमन बींग कोशिश करता है कि अपनी ड्यूटीज करे अपना जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो करे चाहे उनको कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है तो मैं कोशिश करती थी कि जेल का जितना भी फंक्शनिंग है उसमें चाहे खाना बनाना हो बाथरूम साफ करना हो झाड़ू मारना हो यार्ड साफ करना हो आप देखते थे कि मैं पिंक ग्लव्स पहन के चालू हो जाती थी सो दैट वॉज वन थिंग दैट आई रियलाइज दैट इन माई लाइफ ऑल्सो एज वेल एज इन दिस जेल वॉट एवर आई नीड टू डू As a human being, as an Indian, I should do. कभी मुझे validation मिल सकती है कभी मुझे validation नहीं मिल सकती but जो मेरा कर्म है वो मुझे करते रहना चाहिए ओके अनादर पॉइंट फोर्थ पॉइंट इफ यू बिलीव इन योर हार्ट दैट यू हैव स्टूड फॉर द करेक्ट मैंने कैपिटल लेटर्स में करेक्ट लिखा है अपने लिए देन स्टैंड ऑन योर ग्राउंड्स टिल द वेरी एंड इवन इफ द होल वर्ल्ड इज अगेंस्ट यू लाइक आई डिड इन the show for a woman kaidi because she was you know physically attacked by a male kaidi to mujhe lagta hai ki agar meri sensibility sahi hai ek mudde ke upar aur mera conscience mujhe keh raha hai ki iske upar khade rehna hai iske upar bolna hai to main bolungi chahe koi aur convince ho ya nahi ho and i'm very grateful that bhagwan ne kahi na kahi meri wo intuition power ko intact rakha hai courtesy yoga and i am able to make correct decisions uh learn to accept rules and orders and if you can't then logically try to address them no point doing meaningless unshuns and protests because jail ke andar khana khana bahut zaruri hota tha waisi bahut kam khana milta tha sleep pattern was not sorted aisa nahi hai ki hum jail ke sare points se agree karte the as kaidis hum bahut baar uh, accept nahi karte the but mujhe lagta tha ki unshun karna aise hi baithne se koi fayda nahi hai because aap apni health ko kharab karoge to if you don't agree with a certain 
an rule or an order try to attack it logically jaise maine kiya tha jailer sahab ke sath ki mujhe ye cheez pasand nahi hai wo dominos ke task mein ki maine wo l ke liye you know i went on and on fighting logically trying to prove ki why i need an l for the winner because that was my thought process so that's how you approach things in your real life also uh always eat healthy sleep well do yoga to keep your mind and body healthy in any situation in life to jaise aapko pata hai kal ka din maine yoga 4 baje shaam ko kiya because I, i got up late but then i did what i had to do to make myself feel better because life is full of surprises hame nahi pata ke is surprise mein hamari kya bhalai hai we just think that this is the way it should happen but if it doesn't happen like that means there must be something better for you so for that i think we need to eat healthy we need to sleep and we need to do yoga because i think in covid times also we have realized how important our family is how important good health is and we need to maintain that um fir se main karm ki baat karungi because that's how i consoled myself ke okay, always do your karm and let god decide what is best for you आप सबको पता है कि मैं इस शो में बहुत मेहनत करा फ्रॉम गेटिंग अप इन द मॉर्निंग टू डूइंग माय योगा टू डूइंग द फंक्शनिंग ऑफ द जेल टू इवन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द टास्क द गेम द कैदीज आई गेव माय हंड्रेड परसेंट आई वाज नॉट लाइक सॉरी टू से द विना हु यूज टू बी ऑन द बेड मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी अगर बॉडी दुखती भी थी तो मैं एक डोलो खा लेती थी और खड़ी हो जाती थी और काम करती थी सो ऐसा नहीं है कि मेरी बॉडी नहीं दुखती थी मैं भी एक ह्यूमन बींग हूँ बट आई थॉट आई एम बींग पेड फॉर बींग ऑन द शो बैड एस सो आई नीड टू गेट अप पुश माई सेल्फ एंड दैट इज़ वॉट आई हैव लर्न इन लाइफ कि लाइफ में यू नीड टू पुश योर सेल्फ एंड द मोमेंट यू पुश योर सेल्फ हार्डर यू विल गेट बेटर रिजल्ट एवरी टाइम एंड importance of basics like sunlight air water grass fire because real life mein main yoga beach pe karti hu ya ghas pe and here i was doing it on a cement flooring so i realized the importance of these basics again and one of the most important things i learned in a reality show which i had already learned before was that don't trust anybody i think that is something that i relearned again in a reality show and family is above everything uh i think my views on friendship is that my friendship as an emotion bahut value karti hu aapko pata hona chahiye ki meri life mein agar main kuch kehti hu to us cheez ka cheez ko follow through karti hu to mere liye friendship bahut important hai magar jaise aapne dekha show ke andar lot of competitors lot of kaidis ke liye friendship was just something which was very transition oriented matlab एक हफ्ते के लिए है दो दिन के लिए है तीन दिन के लिए है गेम के लिए है सो दैट्स द वे अदर पीपल डील विद इट बट फॉर मी इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए मेरा पहला पॉइंट था कि मैंने इमोशनल इन्वेस्टमेंट किया शो के अंदर एंड आई वाज अगेन गेटिंग टू अंडरस्टैंड दैट रियलिटी शोज में आप इमोशनल इन्वेस्टमेंट कम करो तो बेटर रहेगा आपके लिए नहीं लिखा था आई हैड नॉट ई मेल इट टू दूसर डिस्कसिंग दिस सो वो डिस्कशन इसलिए हुई क्योंकि एक कैदी फीमेल कैदी जो बाहर आई थी उन्होंने अंदर आके कुछ माइंड गेम्स खेले कि हमने संग्राम से कुछ बात करी एंड यू नो समथिंग 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 एंड इट वॉज लाइक तीर यू नो आप अंधेरे में छोड़ते हैं एंड हम ऑलरेडी कट ऑफ होते हैं सबसे तो हमारा भी एक थाट प्रोसेस कभी चलता है कि क्या बोला क्या नहीं बोला एंड वी डोंट नो बट आई एम परफेक्टली ओके डिस्कसिंग इट uh the way i discussed it on the platform because uh, as an adult i believe that i make my decisions and i discussed it with all my uh honesty because i think hum sab perfect nahi hai kahin na kahin in our journeys we are human beings chahe hum yahan baithe ya yahan baithe we are human beings and just like you go through problems i go through problems so that is a part of me and i think sangram ji ne uske upar aap logo ke sath kuch interview bhi diya tha so i think that speaks for itself i would like to give both of them uh you know um 
uh, what do you say, uh, approachable at uh, approachable uh, approachableness from my side because that's the only thing that we are now planning to do because uh, that's the way it's going to be. Ab yehi hai ke what works for us because I think there are paperwork and uh, there is legalities in both the forms, both the form of. Uh, you know, adoption and surrogacy. So let's see how it works out because we live in the world and we have to go through legal ways to figure out what is best for us. But yes, and Sangram is more fond. You have to see him. So, yeah. Yeah. Like today, now I have spoken to you. I think uh, I'm also settling into the mode <laughs> that I have come out of lockup. So, we have to get married to him, so we have a date, I think he has said his birthday. So, if he has not told his birthday in two days, he has not told his date, so I will share his number. You take his number from Anusha, make sure you call him and ask him the date to tell you. You have also proposed to the show to the show. So, you give us a date, otherwise this is not happening. So, trap him to give you a date. Because that is your duty now. I am tired of him. I just missed hugging him. I'll tell you because मेरे को है ना उनको हक करे बिना नींद नहीं आती. So I was like कि एक तो जमीन पे सोना है, एक तो समझ नहीं पड़ रहा. But anyways, I knew that he would be out. And जैसे आपको पता है, he maturely handles everything. He's very protective. I knew he would figure it out. But मेरे लिए एक एक होता है connection. मेरे को कनेक्शन है उनको हक करके जैसे आपने देखा भी था कि जब वो जेल में आए थे आई जस्ट वांटेड टू हग हिम एंड फील हिस प्रेजेंस बिकॉज़ आई वाज मिसिंग दैट मैं किसी को हग नहीं कर पा रही थी आप समझ रहे हैं एंड ह्यूमन टच इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इन अ प्लेस लाइक दिस बिकॉज़ वी ऑल आई आप करते हैं ना मम्मी को हक करते हैं भाई को हक करते हैं तो आपने संग्राम का नाम लिया तो मैं संग्राम को हक करना मिस कर रही हूँ मैम आपने जैसे शादी के रिवन जुलाई को आपकी शादी होगी मैम वही तो मैं कह रही हूँ आप प्लीज संग्राम जी को फोन करिए नंबर मैं शेयर करवा दूँगी आप ले लीजिए और उनको पूछिए ट्रैप करिए मेक श्योर वो वेन्यू भी बताए आपको और आप मेक श्योर करिए कि वो वेन्यू पे आप आ भी जाए लॉकअप से वेट लॉक दैट इज योर ब्रेन अभी मुनावर जी की जो thought process थी वो आपने आपको उनसे पूछनी चाहिए थी because वो उनका game plan था पायल रोहतगी मुनावर जी के game plan के ऊपर अब क्या टिप्पणी करे it's not right no but all I would say is that you should ask this question to the people this question is meant for I would like you would ask my questions to me because ये मेरा press conference है आपने पूरा शो देखा, आपने देखा, आपको समझ पड़ा, तो आपको क्या लगा? मैंने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों को शो में कितनी बार बताया, कब फोड़ने से तू सब कुछ, वो तो देखा ना आपने, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो क्लियर है। अब यस, उनके अंदर, उनके मन के अंदर क्या हो रहा है? ये तो वो लोगों से ही आपको पूछना पड़ेगा, because मैं उनके दिमाग के अंदर तो नहीं जा पाई कि उनका क्या जोन था। जो बाहर से मैंने समझा, I think मैंने तो अपने विचार सब कैदियों के लिए शो के अंदर जितने बैडास तरीके से रखने थे रखती है। I would just say that thank you for coming. I am so so glad. शुक्रिया धन्यवाद आप लोग आए सॉरी आई कुड नॉट मीट यू ऑन द फिनाले डे और एट द पार्टी येस्टरडे बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पायल 70 डेज से अलग ज़ोन में थी टू कम बैक टू दिस ज़ोन वाज टेकिंग सम टाइम बट थैंक यू एंड वंस अगेन नम थैंक यू टू द मेकर्स फॉर गिविंग मी दिस ऑपरेशनिटी 
बिकॉज यहाँ पर मेरी लड़ाई ना आपके साथ थी ना एनी पर्सनल लड़ाई कैदीज के साथ थी आई वॉज अ पार्ट ऑफ अ शो इंडियाज नंबर वन व्यूड शो ऑन एन ओ टी टी प्लेटफॉर्म एंड वेन आई वॉज अ पार्ट ऑफ द शो आई डिड वॉट एवर आई हैव टू डू एज अ कैदी टू बी नोन एज अ बैड एज कैदी बट सैडली द ट्रॉफी इज नॉट माइंड बट देन हार्ट्स आर माइंड एंड आई थिंक दैट इज वॉट मैटर्स अ लॉट नहीं जब मैंने बिग बॉस किया तब मैं बहुत क्या कहते हैं इट वॉज माई फर्स्ट रियालिटी शो आई थिंक आई वुड लाइक टू डू अ बिग बॉस अगेन नाउ एंड देन आई वुड आंसर योर क्वेश्चन बिकॉज नाउ इज द जोन ऑफ बींग बैड एस वेदर ऑन लॉक अप और ऑन बिग बॉस सो नो आई एम नॉट सींग डिड आई सी दैट आई सेट आई वुड लाइक टू डू अनदर बिग बॉस नाव बिकॉज जब हमने किया तब सोशल मीडिया नहीं था यू नो जब सीजन टू था तब सोशल मीडिया वॉज नॉट देयर देर वॉज नो फेसबुक देर वॉज नो ट्विटर सो द क्रेज नहीं था तो अंडरस्टैंडिंग नहीं थी लोगों को समझ नहीं पड़ रहा था किस प्रकार से यू नो शो को करना है सो आई वुड लाइक टू डू अ बिग बॉस अगेन नाव बिकॉज आई थिंक एज अ प्लेयर ऑल्सो इन अ रियालिटी शो आई हैव अंडरस्टूड थिंग्स बेटर सो देन आई कैन प्रॉबेबली आंसर दिस कंपेरिजन वाला क्वेश्चन या Thank you. Thank you. Uh, we took up there.